5 ans est apparu l'ère du multimédia dans les années 1990, à grand renfort de CD-ROM, beaucoup d'auteurs, notamment de BD, se sont méfiés. D'autres se sont engouffrés dans cette idée de transformer leurs albums en véritables œuvres interactives. Et on retiendra encore aujourd'hui Benoît Socal comme meilleur exemple d'auteur ayant embrassé ce média naissant. Benoît Socal, né en 1954 et rejoint assez tôt l'école belge des bandes dessinées. En 1978 émerge le héros central d'une série qu'il développera sur 25 volumes, l'inspecteur Canardo. Un détective cynique et dépressif dans un monde animalier qui ne l'est pas moins et le portera à travers nombreuses aventures à l'humour acide jusqu'en 2018 avec le dernier volume publié, Un con en hiver. Le trait de ce cas est franc et appuyé, découpant les aplats couleurs de ces scènes d'une ironie tranchante. Au milieu des années 1990, Benoît Socal commence à s'intéresser aux médias du jeu vidéo, intrigué par la possibilité de créer des mondes interactifs. Il est l'un des premiers dans ce domaine à y voir un moyen d'expression artistique comparable aux bandes dessinées, l'interaction en plus. Cette transition le pousse à rejoindre la société Microids, où il devient concepteur de jeux. Son premier jeu sort en 1999. La Mer Zone est un point and click tout à fait classique, mais créé par un dessinateur. Il offrira un travail de décor somptueux qui ne manquera pas de marquer les joueurs l'ayant essayé. Élevé par une narration dépaysante, le titre sera salué par un succès international mérité. On connaît aussi Sokal pour sa série Siberia, qui tente en album que jeu vidéo connaîtra le même succès au travers de différents volumes, s'étalant de 2002 à 2021. Là encore, un grand voyage dans l'inconnu avec Kate Walker, une avocate curieuse que les joueurs pourront égarer à loisir dans les vastes décors du jeu et leurs énigmes. Le trait dans Sibaria est plus éthéré, accordant une certaine poésie à l'ambiance des lieux visités. En jeu vidéo, l'aventure se prolongera sur 4 volumes, le plus récent sorti en 2022, Sibaria, le monde d'avant. Autant précurseur que poète, Benoît Socal est un auteur-dessinateur qui, malgré sa disparition, transpire encore aujourd'hui au travers de nombreux jeux vidéo narratifs. Et ce sont toutes ces raisons qui m'ont amené à m'intéresser à cette version 2024 de la Mer Zone, avide d'ailleurs et d'autres sensations dans l'univers de l'auteur. A noter que ceci est une preview, et vous le comprendrez bien en fin d'émission. <rire> ce n'est pas un écran de chargement. Ce n'est pas un écran de chargement. Ce n'est pas un... À la mémoire du papa, Benoît Socal. Alors si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner sur la bibliographie de Benoît Socal. Vous trouverez forcément des choses qui vous arrêteront.
C'est vous le journaliste, pas vrai Je lui ai donné votre lettre l'autre jour. Le professeur a dû la lire. Et il en a reçu une autre ce matin. Je l'ai déposée dans sa boîte. C'est une lettre du muséum. <rire> Les lettres du muséum, <rire> c'est jamais de bonnes nouvelles. D'ailleurs, vous pourriez la lui monter. Il a du mal à se déplacer, vous savez. C'est un vieux monsieur. Vous voyez le topo. Si vous voulez mon avis, vous devrez voir un docteur. Enfin, moi, ce que j'en dis. Oh, regardez, quelque chose est tombé de votre sac, on dirait. Bon, bonne journée à vous. Le professeur Alexandre Valenbois, il t'attend dans sa tanière en Bretagne. Malgré sa réputation sulfureuse, c'est le seul expert de la mer zone, un tant soit peu connu. Et il faut absolument qu'on remplisse les dernières pages du numéro spécial depuis que Camille nous a fait fourbon. Valenbois semble avoir apprécié vos échanges. Obtiens ce que tu pourras de lui en tête à tête. Et on tout de suite à Paris. La compta refuse de courir des frais d'hôtel pour ce reportage. Emma. J'aurais pu y laisser par terre. Hein. <rire> bah oui, moi je commence comme ça, les gars. On se balade Yalla Appuyez sur la quand l'icône est affichée pour vous déplacer dans la direction indiquée. Vous pouvez passer le déplacement en appuyant deux fois rapidement sur A. D'accord, c'est en 3D, mais ça va être supra couloirisé. Ouais, couloirisé. Attention, les enfants. Ah ouais, non, mais ça fait même mist, quoi. C'est qu'on se déplace pas du tout, faut double cliquer donc. Quick. C'est un petit peu dommage je trouve. Alors oui bien entendu vous l'avez vu au générique, euh, on est en octobre et je rappelle que octobre c'est le jour de collecte annuelle de l'argent de Microids qui sort son jeu pour les fêtes de Noël. <rire> On a eu droit à la Goldorak l'année dernière, et cette année donc c'est la mer zone qui a droit à ça. Utilisez Left Button pour regarder de plus près. Oh, cette lunette de vue m'a l'air tout à fait utilisable. Ouais, tu l'as dit, Bouffy, on y va. Alors, moi je reviens sur ça, moi ça me choque qu'en 2024, euh, Microids, euh, enfin les devs, nous proposent un jeu qui dans l'esprit du point and click, on l'a compris, mais peut-être un petit peu trop pointé, cliqué, puisqu'on aurait aimé se trimballer avec un minimum de liberté sur la presqu'île de Langrevin. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop, utiliser bien sûr. Oh, les caméras rapprochées, placez votre curseur à droite, à grand pour décaler légèrement votre regard. Ouais, mais alors très léger, je veux dire. On peut pas zoomer plus ou moins, ça aurait été intéressant, ça. Bon, je vais pas me mettre à critiquer tout de suite, c'est beaucoup trop tôt. J'ai déjà mis un high kick dans la, dans la tête du jeu au lancement, on va essayer de se retenir un petit peu. Alors graphiquement, c'est pas à la rue, mais c'est pas non plus... Euh, euh, c'est pas non plus. Cher ami, le vieillard que je suis se réjouit que votre rédactrice en chef se soit enfin décidée à vous envoyer pour m'interviewer en personne. Aussi plaisante qu'elle ait été, notre récente correspondance ne me permettait pas d'aborder certains sujets aussi librement que je l'aurais souhaité. Le sujet de votre numéro spécial. La mer zone. Vous devez savoir qu'il me tient particulièrement à cœur. Cette terre mystérieuse a été la source de mes plus grandes joies, mais aussi de ma disgrâce. Comme mes vieux amis du muséum n'auront pas manqué de vous le raconter. Mais qu'importe leur colibet je sais ce qu'il s'est vraiment produit là-bas dans les années 30, lorsque mes compagnons et moi-même nous sommes aventurés dans cette contrée sauvage. Mes 
mes amis et moi, nous avons causé du tort. Tort que je suis déterminé à réparer aujourd'hui. Mais j'ai besoin de votre aide. Pas seulement pour faire connaître à tous ma version de ce qui s'est passé. Mais aussi peut-être pour davantage. Le temps presse, hélas. Alors, bonne route, mon ami. Je me réjouis de vous accueillir dans mon humble demeure. Signé le professeur Alexandre Valenbois. Donc je réitère hein, quand même. C'est. Sorry, je vais tousser un coup pour de bon, puis on sera débarrassé. Ça va, monsieur Vous n'allez pas mourir pendant un stream Ok. Je réitère, c'est. C'est quand même dommage qu'en que, qu 2024, on se déplace encore case par case dans ce genre de jeu. Quitte à être dans des couloirs, c'est pas grave, on aurait préféré, je pense. Hein. Euh, donc voilà. Elle est où la boîte aux lettres ben. Ok, ça veut pas, ça veut pas. Je pense que ça se joue plus à la souris à la limite. Hein. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais passer sur la souris. Je confirme, je passe sur la souris, attention les yeux. Il faut que je rebascule mon clavier en, en sous -iche, je présume. Deux secondes. Bien, de toute façon on clique pour se déplacer donc ça sert à rien que j'ai les touches actives. Ça marche beaucoup mieux la souris. Oui madame. Ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Ramasser mes documents, atteindre le phare, prendre le courrier de Valenbois. Oui, c'est un peu long comme tuto, mais on va y arriver. Ouvre. 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 L'interaction est vraiment minimale et pas intéressante. Déjà, c'est pas bien engagé, je trouve. Alors, regardez, on peut la faire pivoter en 3D. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut l'ouvrir en scrod Non. Chercher l'icône pour obtenir une information utile. D'accord. Il bah, y a l'adresse déjà. Qui est là Et puis voilà, c'est bon. Go Retour. Alors il y a un bouton mappé pour le retour normalement que je n'ai pas. Et ça va être la merde jusqu'à l'éternité. Peut-être escape. Non, pas escape. Donc j'ai aucun moyen de faire retour sauf en appuyant sur le pad, je présume. Alors. Non, 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 essaye encore. Sois fort. Bon, ce qui me rassure, c'est que sur le pad non plus, il n'y a pas moyen de faire retour. Putain. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est moi après Microïdes. Regardez bien la tête que j'ai. On dirait que je suis sur mes gogs. Hein. Ah ouais. <rire> 17 minutes de jeu dans la mer zone et on a été coincés, mais comme des gens qui étaient mais même pas désirés, qui n'étaient pas invités, quoi. Plutôt que me regarder m'énerver, vous comprendrez que je passe par une solution alternative pour vous faire voir la suite avec ces quelques extraits des énigmes et endroits qui vous attendent dans cette découverte de la mer zone.
Vous êtes le journaliste, n'est-ce pas Venez. Venez. La mer zone. La mer zone. Trop tard pour moi. Trop tard. C'est fini tout ça. Je ne suis plus en bonne santé, cher ami. C'est tellement triste. Mais on n'y peut rien. De toute façon, la mer zone, tout ça, personne ne m'a jamais cru. Alors, après toutes ces années, l'œuf, l'œuf, l'œuf est toujours vivant. Vivant. Oui. Je voulais le rapporter moi-même, là-bas, en Amérique. Mon expédition est prête. Et tout est prévu dans les moindres détails. Mais là... Je n'ai plus la force. Il faut que vous y alliez. À ma place. Rapportez l'œuf. Rapportez en Amazon l'œuf des oiseaux blancs. Je vous en supplie. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ici même. Dans le phare. Mon cher ami, je suis un vieil homme au soir de sa vie. Je dois maintenant l'admettre, je n'aurai pas la force de repartir en Amerzone. Le seul espoir qu'il me reste est de vous convaincre de partir à ma place afin de réparer le mal que j'ai pu faire à ce pays voilà plus de 50 ans. C'est en 1929 à l'université où j'achevais des études de sciences naturelles, que pour la première fois, j'ai entendu parler de la mer Zone. Je m'étais lié d'amitié avec un étudiant en droit originaire de ce pays. Il s'appelait Antonio Alvarez, et c'est cet homme qui, des années plus tard, deviendra le dirigeant despotique que l'on connaît aujourd'hui. Il se proposa de m'accompagner afin de me servir de guide et d'interprète jusqu'aux confins de la civilisation de son pays. Un deuxième compagnon devait se joindre à moi, le révérend père David Makowski, qui brûlait de partir servir en tant que missionnaire parmi les habitants de ces contrées lointaines oubliées du Créateur. Nous partîmes donc un matin de juin 1932 à bord de l'Hydraflot, un engin révolutionnaire de mon invention. Hélas, ce premier prototype souffrait de quelques imperfections. Des ennuis mécaniques nous forcèrent à nous arrêter en chemin sur l'île des Échoués. Des cachalots en grand nombre y avaient élu domicile et je crains que nous en ayons heurté un. Et ce n'est que par miracle 
que nous parvinrent à rejoindre les rivages de la mer Saône. À cet instant, mon ami, je réalise que je n'en suis qu'aux prémices de ce tragique récit. Si toutefois vous désirez connaître la suite de mon histoire, elle vous attendra au sous-sol. Votre prochaine destination, si vous deviez décider de me remplacer pour ce nouveau voyage. Thank you. 
si le jeu est bien, je dois avouer que je n'en sais rien, faute d'avoir eu le produit complet entre les mains encore. Coucou Microids. Pour en savoir davantage, on se retrouvera peut-être ultérieurement en attendant. Playlist, playlist et bouton d'abonnement.